And for this, we uh, uh, had an uh, Italian um, uh, inspiration. Um, but what we propose is the reverse of, um, let's say, the Italian uh, square, the traditional Italian square. Uh, you see that in the scheme uh, here. So what you could say, the traditional way of looking at a block is that the green is in the block. And our proposal is to reverse that, to have uh, the block uh, like a square, like you see in Italy. Mm -hmm. And then uh, to, to move them around a bit, so the space in between becomes more interesting. Eh, lo schema che hanno preso eh, come ispirazione è lo schema della di una piazza italiana. Um, originariamente gli schemi erano di quel tipo, cioè il, blocco di il gruppo di appartamenti con il verde dentro, all'interno. Nel secondo schema invece hanno, hanno fatto il contrario, cioè mh, portato il verde fuori. Nel terzo schema hanno movimentato questo ulteriore modello, quindi non mettendo tutte le case in fila, bensì eh, cercando di differenziarle e di movimentarle. What was the inspiration from the, from the Italian uh, square there? Was What? it the reverse? <coughs> no, no, you, you, you said it was the reverse for, of the Italian it's square? A, or was it no, it's a reverse of the block. Oh, the block there, right? And it yes. looks like uh, one of these uh, old Italian squares. Italian square. Like you see the, the same analogy. Quindi hanno proprio preso ispirazione da quello. Al contrario, invece dei vecchi modelli che proponevano il verde all'interno. So here's our proposal for such uh, the first uh, block. Um, e questa è la loro proposta per il primo gruppo di appartamenti. Yeah. Um, and one of the most important thing is that we like to have the public space uh, free of cars. So you see only a couple for visitors. And that meant we had to make uh, a parking a garage underneath the block and that's maybe simple stuff here in Italy but quite difficult in Holland because we have a groundwater level which is quite high and means a lot of investment into the architecture. Eh, quello che hanno voluto mantenere sono gli spazi comuni, gli spazi pubblici liberi dalle macchine, quindi non dalle automobili, quindi non trasformati in parcheggio, invece pensavano a un silo, hanno pensato a un silo per le macchine sottoterra, cosa che dice per noi italiani può sembrare anche abbastanza facile e ovvio, ma in un terreno come quello olandese dove l'acqua fiora anche a, a profondità non elevate, invece è un'impresa non da poco. So here you see in uh, the overview and uh, a more better look of the, the more open landscape oriented structure. E questa è una visione di insieme dove si eh, nota ancora di più, ancora meglio eh, l'orientamento delle case e la presenza della, del spazio verde. The urban plan of it, I go a bit faster. Section. Oh, the public space in the front, uh, without the cars. Questi sono gli spazi pubblici senza la presenza di automobili. And in the back, uh, organized uh, to ha to have the cars also integrated into the lots. E invece sul retro le macchine ci sono, ma sono integrate all'interno, quindi non disturbano. Um, the architecture of uh, this area is free. And it's very special for Holland to have nearly no rules for architecture. Um, but what we liked is that um, instead of building in the middle, you are allowed to build on the edge of your of your plot and there was one thing very important for that is that you would uh, negotiate with your future neighbor whether he liked that also mm. 
Interesting. Um, quindi eh, lo schema architettonico qua presentato è libero, cosa che per una realtà olandese non è così scontato perché generalmente vengono, invece vengono imposte delle regole. Um, sorry, you said about building on the edge, on the edge of the lot, that is on the corner of the... Yeah. Uh, C'è stata, hanno anche scelto di poter costruire sul bordo proprio del lotto ehm, con una strana così con uno strano accordo col vicino nel senso che uno, uno può scegliere di costruire come vuole però chiede al vicino se anche lui è d'accordo con quel tipo di costruzione perché appunto essendo mm. vicini devono andare anche d'accordo mm. here you see two neighbors future neighbors uh, negotiating questi sono uh, due futuri vicini di casa che design. stanno trattando, che stanno parlando della cosa. And that's the project leader of the city and he looks away a bit, he thinks, okay, these people... Uh, <laughs> Questo invece è il capo progetto, il progettista che dice, vabbè, vediamo che cosa pensa. And we organized the 10 uh, evenings for the whole uh, area. And after the 10 evenings, all the neighbors were... Uh, happy. Yeah. <laughs> hanno organizzato dieci serate in cui hanno messo insieme i vari vicini di, di casa futuri e dopo queste dieci serate di negoziazioni alla fine erano felici actually there was one rule we had and that is uh, it was a very clever one is that um, it's a bit technical but uh, uh, quite important that the, the gutter the roof gutter was not allowed to be visible The roof cut, sorry, for you mean for the, for the rain? The rain water? Yeah, so mm -hmm. this. La gronda. What you normally have here or there uh -huh. is not allowed to be visible uh -huh. because if you build next to each other, then you get detail mm -hmm. problem. Mm -hmm. Mm -hmm. And because of that, um, all what we call ca catalog houses, houses you can buy and order in a catalog, mm -hmm. were not um, useful because all the catalog houses in Holland they have a visible gutter uh, uh, uh. Uh, una regola invece è stata imposta che lui ha um, ritenuto comunque intelligente e cioè la gronda non, di ogni casa non deve essere visibile non deve essere grossa in modo tale da non creare problemi con il vicino e non, non hanno invece preso come riferimento quindi non sono utili le catalog houses quindi le case che si possono comprare su catalogo che invece sono standardizzate con tanto di gronda visibile e ingombrante quella non è, il loro rifer non è stato il loro riferimento well the end of the story is that every neighbor ordered his own architect so everybody has his, uh, had his own architect ah, ah. And what's also funny is that you see here, we didn't say to the people you have to build a flat roof, but they just did it by themselves. <laughs> Dice che ognuno degli acquirenti so aveva, maybe the modernism is in our blood. <laughs> aveva, ha portato un proprio architetto, a nessuno hanno indicato, consigliato di fare il tetto piatto, ma in realtà tutti hanno scelto il tetto piatto e può darsi che questo modernismo sia quindi nei, nei geni o nel, nelle vene di chi, nel sangue di chi ha voluto costruire. Yeah. And I think for uh, Holland it's uh, um, quite new that we try to involve um, the wishes of the people so much and so far into the architecture mm -hmm. of the buildings. Dice che per l'Olanda è una cosa decisamente nuova aver voluto coinvolgere o eh, far convergere i desideri delle persone nell'architettura. We also have a project about local and global in uh, southern Italy. It was a competition. Eh, hanno partecipato anche a un, um, a un concorso <laughs> eh, in Sud Italia tra local e global. Ispirato local e global. Yes. Um, this is a design made for um, second houses. Uh, so people have their uh, holiday house in the south and um, wanted to The, the, the developer wanted to use uh, the whole uh, land everywhere and um, we didn't like it because it was completely destroying uh, the landscape and we proposed to have 
uh, some very compact uh, developments and uh, an open uh, part of the original landscape uh, in between. And that was inspired on the Masseria. So a local uh, architecture uh, topology. It's, it's about a closed court, about an area, uh, you could say, uh, restricted from the nature. Uh, and we thought it was interesting to use the idea of the Masseria into the plant. Un progetto che ha mostrato prima um, è di seconde case, quindi di case di vacanza e il costruttore intendeva um, sfruttare l'intero lotto. Loro invece si sono ispirati al modello della masseria che in realtà concentra la costruzione in un posto lasciando molta, molta natura, molta terra libera attorno e hanno infatti proposto quel um, concentrato di costruzioni con la terra tutta libera attorno. And were you successful? Did you get me? No. no. <laughs> uh, the city and the region very much uh, liked our plan, uh -huh. but the developer uh, mm -hmm. was uh, afraid uh, it was too different from what he could sell. Uh -huh. Dice che la città, what city was it? What is it? South Italy? Uh, yeah, it's, the, the area is called Santa Cesaria Terme. Terme. It was in Puglia. It is in Puglia. Yeah. La città e la regione hanno apprezzato molto il loro progetto, ma non il proprietario del lotto che invece temeva di non realizzare insomma, delle buone vendite. Quindi non è stato realizzato il progetto. Ok. How much time do we have left? Quanto tempo abbiamo ancora? You still like it? Yeah. Yes, of course. Okay, we do more. Yes. Yeah. Okay. Another one about I talk, told you about all the groups we have to deal with. Um, and that means difficile. that we have to have uh, a lot of diplomacy in our way of communicating. Quindi so, è necessario avere una buona do dose di diplomazia nella comunicazione. So here I have a quick guide. Uh, to diplomacy. Questa è una breve guida alla diplomazia. Um, and the first one is build a model. <laughs> Prima cosa, costruire il modello. And build a model like this that you can make little parts and put them in and out and add all kinds of varieties and talk with your people about the advantages and disadvantages so that you get everybody um, Incorporated. Mm -hmm. eh, il modello è costituito da elementi che possono essere tolti e messi e quindi può, può essere mostrato bene al proprio cliente, alla, alla persona interessata come il progetto può evolvere e soprattutto con, in questo modo si coinvolge il futuro acquirente o comunque la persona interessata all'interno del progetto.